കാലടി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ തൊഴിലാളി ലയത്തിന് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം ലയത്തിന്റെ അടുക്കള ഭാഗം പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്ന കാട്ടാന വീട്ടിനുള്ളിലെ സാധന സാമഗ്രികൾ നശിപ്പിച്ചു വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഉൾവനത്തിൽ കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ച ആദിവാസി ദമ്പതിമാർക്ക് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു മുക്കുമ്പുഴ ഊരിലെ കൃഷ്ണൻ ശ്രീമതി എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് മുതിർന്ന ഡോക്ടറില്ലെന്ന ലൈംഗികാതിക്രമമുണ്ടായെന്ന ആരോപണത്തിൽ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനുള്ള നടപടി പോലീസ് ആരംഭിച്ചു ഇതിനായി ഇവരുടെ ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ കത്തയച്ചതായി എസ് എച്ച് ഒ നമസ്കാരം ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം കാലടി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ തൊഴിലാളി ലയത്തിന് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം ലയത്തിന്റെ അടുക്കള ഭാഗം പൊളിച്ചകത്ത് കടന്ന കാട്ടാന വീട്ടിനുള്ളിലെ സാധന സാമഗ്രികൾ നശിപ്പിച്ചു സമീപകാലങ്ങളിലായി തൊഴിലാളി ലയങ്ങൾക്ക് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം പതിവായിരിക്കുകയാണ് പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ ഇല്ലാതെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമം പേടിച്ചാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നതെന്ന് താമസക്കാർ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മണിയോടെ പതിനഞ്ചാം ബ്ലോക്കിലെ താമസക്കാരനായ അഭിലാഷിന്റെ ലയത്തിന് നേരെയാണ് കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ലയത്തിന്റെ അടുക്കള ഭാഗം പൊളിച്ചകത്ത് കടന്ന കാട്ടാന വീടിനുള്ളിലെ സാധന സാമഗ്രികൾ നശിപ്പിച്ചു ഓണാവധി കാലമായതിനാൽ അഭിലാഷും കുടുംബവും നാട്ടിൽ പോയതിനാൽ വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവായി അല്ലെങ്കിൽ ജീവനാശം വരെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു നിലവിൽ ലയങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ടോളം ആനകൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സമീപകാലങ്ങളിലായി തൊഴിലാളി ലയങ്ങൾക്ക് നേരെ കാട്ടാനാക്രമണം പതിവായിരിക്കുകയാണ് പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നില്ലാതെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം പേടിച്ചാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നതെന്ന് താമസക്കാർ പറഞ്ഞു തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ആനയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും ഏറെ ഭയപ്പാടോടു കൂടിയാണ് കുഞ്ഞുകുട്ടികളടക്കമുള്ള താമസക്കാർ ഇവിടെ കഴിയുന്നതെന്നും സമീപത്തെ കോട്ടേഴ്സിലെ താമസക്കാരനായ സന്തോഷ് പറഞ്ഞു മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരുവിധ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ലയത്തിലെ താമസക്കാരിയായ ശാരദ പറഞ്ഞു വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഉൾവനത്തിൽ കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ച ആദിവാസി ദമ്പതിമാർക്ക് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു മുക്കുമ്പുഴ ഊരിലെ കൃഷ്ണൻ ശ്രീമതി എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് രാത്രി വനത്തിനുള്ളിലുള്ള ഷെഡിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് രണ്ട് കാട്ടാനകൾ വന്ന് ഷെഡ് തകർത്തത് ഇതിനിടെയാണ് ദമ്പതിമാർക്ക് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റത് വനിതാ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പോയ ആദിവാസി ദമ്പതികൾക്ക് കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് പരിക്കേറ്റു പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് മുക്കുമ്പുഴ കാടൽ കോളനിയിലെ കൃഷ്ണൻ ഭാര്യ അനീഷ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയായിരുന്നു കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ബുധനാഴ്ച ഇരുവരും മുക്കുമ്പുഴ പരടിവനത്തിൽ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു രാത്രി വനത്തിലുള്ള ഷെഡിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് രണ്ട് കാട്ടാനകൾ വന്ന് ഷെഡ് തകർത്തത് ഇതിനിടെയാണ് ദമ്പതിമാർക്ക് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റത് ദമ്പതിമാരെ കാണാതായപ്പോൾ സഹോദരൻ സുബീഷ് വനത്തിലെത്തി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പരിക്കേറ്റ ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത് വെള്ളിയാഴ്ച വിവരമറിഞ്ഞ് വനപാലകർ ബോട്ടുമായി എത്തി പരിക്കേറ്റവരെ പെരിങ്ങൽക്കുത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ആംബുലൻസിൽ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു കൃഷ്ണന്റെ വലതുകാലിന്റെ എല്ലിന് പൊട്ടലുണ്ട് അനീഷയുടെ ഇരുകാലുകൾക്കും പൊട്ടലുണ്ട് മീഡിയ ടൈം ചാലക്കുടി കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി റോഡിനാവശ്യമായ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയിട്ടും വഴി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാതെ അധികൃതർ കൊടകര മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ ചാറ്റുകുളം പാടത്തെ റോഡിനോടാണ് അധികൃതരുടെ നിരന്തര അവഗണന നിരവധി വീടുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്തിന് ഈ റോഡ് അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് ഇരിക്കെയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ അവഗണന തുടരുന്നത് കൊടകര പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിലാണ് ചാറ്റുകുളം പാടത്തോട് ചേർന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി സഞ്ചാരയോഗ്യമായ ഒരു റോഡ് വേണമെന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ ആഗ്രഹം ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് റോഡിന് ആവശ്യമായി സ്ഥലം പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രദേശവാസികൾ പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടു നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ മാറി മാറി വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയോ റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്താനോ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു പാടത്തോട് ചേർന്നുള്ള വഴിയായതിനാൽ വർഷക്കാലങ്ങളിൽ റോഡിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള സഞ്ചാരം ദുർഘടമാകും റോഡ് മണ്ണിട്ട് പൊക്കുകയും പാടത്ത് നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടാതെയും സഞ്ചാരയോഗ്യമായ ഒരു പാത വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ നിരന്തരം ആവശ്യപ്
വെള്ളമൊഴുകി പോകാനുള്ള സമീപത്തെ തോട്ടിൽ പാഴ്ചെടികളും പുല്ലും നിറഞ്ഞ് ഇഴജന്തുക്കളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യമായി നിൽക്കുന്നത് കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാണ് മാത്രമല്ല മഴവെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ സമീപത്തെ വൈദ്യുതി കാലുകൾ അപകട ഭീഷണിയിൽ നിൽക്കുന്നതും അധികൃതർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു പ്രദേശത്തോട് അധികൃതർ നടത്തുന്ന നിരന്തര അവഗണനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു മീഡിയ ടൈം കൊടകര എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ മുതിർന്ന ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ലൈംഗികാതിക്രമമുണ്ടായെന്ന ആരോപണത്തിൽ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനുള്ള നടപടി കൊച്ചി സിറ്റി സെൻട്രൽ പോലീസ് ആരംഭിച്ചു ഇതിനായി ഇവരുടെ ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ കത്തയച്ചതായി എസ് എച്ച് ഒ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്ത വനിതാ ഡോക്ടറാണ് പരാതിക്കാരി ഈ സമയത്ത് മുതിർന്ന ഡോക്ടർ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നായിരുന്നു പരാതി എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മുതിർന്ന ഡോക്ടർക്കെതിരെ യുവ വനിതാ ഡോക്ടർ നൽകിയ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ പോലീസ് പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തും വനിതാ ഡോക്ടർ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഇട്ട പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു പരാതി മറച്ചുവച്ചോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാനായി അന്വേഷണം നടത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ വിഭാഗം വിജിലൻസ് സംഭവം അന്വേഷിക്കും എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് മുതിർന്ന ഡോക്ടർ കടന്നു പിടിക്കുകയും ബലമായി മുഖത്ത് ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് വനിതാ ഡോക്ടർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് വനിതാ ഡോക്ടർ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഷഹീർ ഷാക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഈ പരാതി സൂപ്രണ്ട് ഇന്നലെ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസിന് കൈമാറുകയുണ്ടായി ആരോപണ വിധേയനായ മുതിർന്ന ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് മീഡിയ ടൈം കൊച്ചി ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ വധുവിൻ്റെ സ്വന്ത ബന്ധുക്കളായി ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ മാരാംകോട് സ്വദേശിനി അബയ്യയുടെ കഴുത്തിൽ ശരത് മിന്നുകെട്ടി മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും അപൂർവ വേദിയായി മാറി മാരാംകോട് ശ്രീ ദുർഗാ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം മാരാംകോട് സ്വദേശിനിയായ അഭയയുടെ വിവാഹമാണ് ലയൻസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന അഭയയുടെ വിവാഹം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം നീട്ടിവെക്കുകയായിരുന്നു വിവാഹ ആവശ്യത്തിനായുള്ള സഹായത്തിനായി ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ലേൺസ് ക്ലബിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ലേൺസ് ക്ലബ് വിവാഹ ചടങ്ങ് മുഴുവനായി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ തയ്യാറായതോടെ അഭയയുടെ മംഗലത്തിന് വഴി തെളിച്ചു സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ ക്ലബ്ബംഗങ്ങൾ സമ്മാനമായി നൽകി സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ അലമാര ടീപ്പോയി മിക്സി വീട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളുമായാണ് അഭയയെ ഭർത്യഗൃഹത്തിലേക്ക് യാത്രയാക്കിയത് ശ്രീ ദുർഗ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വിവാഹ സൽക്കാരവും ഒരുക്കിയിരുന്നു ബന്ധുക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നാട്ടുകാരും വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ലയൻസ് ക്ലബ് പാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയർമാൻ സാജു പാത്താടൻ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിസ് കല്ലിങ്കൽ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ വി ജെ ജോജി ജോസ് മൂത്തേടൻ എം ഡി ജെയിംസ് ജോബി മേലെടുത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ എസ് അശോകൻ ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വേണുകണ്ഠരുമടത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ വധൂവരന്മാർക്ക് ആശംസ നേരാനെത്തിയിരുന്നു മീഡിയ ടൈം ചാലക്കുടി പോലീസിന്റെ സമയോചിത ഇടപെടലിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറിയ ആശ്വാസത്തിലാണ് കൊടുങ്ങലൂർ കീത്തോളിയിലുള്ള കളപ്പുരക്കൽ അർജുനും മകനും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട അർജുനെ സി പി ആർ നൽകി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചത് പോലീസാണ് പോലീസ് നൽകിയ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയും സമയം കളയാതെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതുമാണ് അർജുന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് കൊടുങ്ങലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയ്സിന്റെയും സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഗിരീഷിന്റെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറിയ ആശ്വാസത്തിലാണ് കൊടുങ്ങലൂർ കീത്തോളിയിലുള്ള കളപ്പുരക്കൽ അർജുനും മകനും ഇന്നലെ രാത്രി കൊടുങ്ങലൂർ തിയേറ്ററിൽ സെക്കൻഡ് ഷോ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ആറാം ക്ലാസ്സുകാരനായ മകൻ അഭിനവ് കൃഷ്ണയോടൊപ്പം നടന്ന വീട്ടിലേക്ക് പോകവെയാണ് അർജുന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത് ഉടനെ മകൻ അഭിനവ് കൃഷ്ണ ചേരമാൻ മസ്ജിദിന് മുൻവശം വാഹന പരിശോധന നടത്തിയിരുന
ഉള്ള വീട്ടിലെത്തി അച്ഛൻ വിശ്വനാഥനുമായി ആശുപത്രിയെത്തിയ ശേഷമാണ് പോലീസ് സംഘം മടങ്ങിയത് മീഡിയ ടൈം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇനി മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആവേശമായി മേലടൂരിലും പുലിക്കളി വിവിധ ഇനത്തിലുള്ള പുലിവേഷധാരികളാണ് ആവേശം പകരാൻ എത്തിയത് വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ളവർ പുലിവേഷം കെട്ടിയെത്തിയിരുന്നു മേലടൂർ ചൈതന്യ അക്ഷയശ്രീ സ്വയം സഹായ സംഘമാണ് നാട്ടുകാർക്കായി വിപുലമായ നിലയിൽ പുലിക്കളി സംഘടിപ്പിച്ചത് അന്നമനട പീടിക കുന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പുലിക്കളി വിവിധ ദേശങ്ങൾ ചുറ്റി മേലടൂർ ജംഗ്ഷനിലാണ് സമാപിച്ചത് പുലിക്കളിക്ക് പുറമെ കുമ്മാട്ടിയുടെ വേഷധാരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പുറമെ മഹാബലി വാമനൻ അടക്കം പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വേഷം ധരിച്ചെത്തിയവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ കെ രവി നമ്പൂതിരി പുലിക്കളി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അതുമാതിരി സ്വയം സഹായ സംഘത്തിൻ്റെ അക്ഷയ ശ്രീ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിൻ്റെ ഭരവാഹികളെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ മാവേലി നാട് വാണിയിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ആഘോഷിക്കുന്നൊരു ആഘോഷമാണ് ഓണം കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അർത്ഥവാക്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓണം എല്ലാവരെയും ഒന്നുമാതിരി കാണാൻ ഒരേ മാതിരി കാണാൻ എല്ലാവരും ഒന്നായി തീർവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിൽ ആഘോഷങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത്ര എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും കൊരട്ടിയിൽ മധ്യവയസ്കൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു കോനൂർ മാണിക്കത്ത് പറമ്പിൽ പൗലോസ് മകൻ ജേക്കപ്പാണ് മരിച്ചത് അറുപത് വയസ്സായിരുന്നു വീടിന് സമീപമുള്ള കോഴിക്കോട് ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് ഷോക്കേറ്റത സംസ്കാരം നടന്നത് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചയാളെ കൊരട്ടി പോലീസ് പിടികൂടി കൊടകര മറ്റത്തൂരിൽ ചെറുപറമ്പിൽ ശേഖരൻ മകൻ സജീഷ് എന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായത് മുരിങ്ങൂർ മണ്ടിക്കുന്നിൽ ഷെറിൻ എന്നയാളുടെ കടയിൽ വെച്ച് സോഡ കുപ്പി പൊട്ടിയതിലുള്ള തർക്കത്തിൽ ഡെയ്സൺ എന്നയാളെ സജീഷ് കല്ലുകൊണ്ട് തലക്കടിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഒളിവിൽ പോയ ഇയാളെ കൊരട്ടി പോലീസ് സമർത്ഥമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ അതിസാഹസികമായി പിടികൂടുകയായിരുന്നു മാരക ലഹരി ഉൽപ്പന്നമായ എം ഡി എം എയുമായി രണ്ട് യുവാക്കളെ ഡാൻസ് സ്റ്റാഫും കളമശ്ശേരി പോലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടി കൊല്ലം പവിത്രേശ്വരം പുത്തൂർ തിരുവോണത്തിൽ എസ് അങ്കിത്ത് കോട്ടയം കല്ലറ മുണ്ടാർ പുത്തമ്പുരക്കൽ പി അജിത്ത് എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറെ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ യാത്രക്കാരൻ റിമാൻഡിൽ ആലുവ എസ് എംപുരത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ചെമ്മശ്ശേരി വീട്ടിൽ ശ്രീഹരിയാണ് റിമാൻഡിലായത് കണ്ടക്ടറെ വാക്കുതർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ മർദ്ദിച്ചതായാണ് കേസ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാളുടെ ബന്ധുവായ രാഹുലിനെ ആലുവ പോലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ബഹ്റൈനിൽ വെച്ചുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മുരിങ്ങൂർ സ്വദേശി മരിച്ചു മുരിങ്ങൂർ പാറേക്കാടൻ ജോർജ് മകൻ ഖൈദർ ആണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ഖൈദർ ബഹ്റൈനിലെത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഖൈദർ സഞ്ചരിച്ച കാർ ലോറിയിലിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് വടക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടു അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും മുകളിലായി ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം മിതമായ രീതിയിലുള്ള മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്താണി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ഓണാഘോഷം വർണ്ണാപമായി നടന്നു ഓണസദ്യയ്ക്ക് ശേഷം വിവിധ കലാകായിക പരിപാടികളോടെയാണ് ഓണം ആഘോഷിച്ചത് പ്രസിഡന്റ് പി വി ബിമൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി എൻ മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി എം കെ സിദ്ധാർത്ഥൻ അനിരുദ്ധ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശ്രീനാരായണപുരം എം ഇ എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ എസ് പി സി കാഡറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം ഇ എസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ നിർവഹിച്ചു എം ഇ എസ് സ്കൂൾ ചെയർമാൻ പി എം മൊഹീദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം കെ കെ കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ അഡ്വക്കേറ്റ് നവാസ് കാട്ടകത്ത് സലീം അറക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മതിലകം പാപ്പിനിവട്ടം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വിദ്യാധരം വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പുതിയ കാവ് ഇൽഫത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ഹാളിൽ നടത്തിയ അവാർഡ് വിതരണ സമ്മേളനം മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഗിരിജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി നത്തു ബഷീർ
പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കാലടി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ തൊഴിലാളി ലയത്തിന് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം ലയത്തിന്റെ അടുക്കള ഭാഗം പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്ന കാട്ടാന വീട്ടിനുള്ളിലെ സാധന സാമഗ്രികൾ നശിപ്പിച്ചു വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഉൾവനത്തിൽ കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ച ആദിവാസി ദമ്പതിമാർക്ക് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു മുക്കുമ്പുഴ ഊരിലെ കൃഷ്ണൻ ശ്രീമതി എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് മുതിർന്ന ഡോക്ടറില്ലെന്ന ലൈംഗികാതിക്രമമുണ്ടായെന്ന ആരോപണത്തിൽ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനുള്ള നടപടി പോലീസ് ആരംഭിച്ചു ഇതിനായി ഇവരുടെ ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ കത്തയച്ചതായി എസ് എച്ച് ഒ ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം